shoutout muna tayo. Shoutout kay Mark Mark, Asuncion, Abig. Shoutout kay Jab Asia LC. Shoutout kay Jedi Cuevas. Shoutout kay Roland Lumibaw. Shoutout kay Ray Kiambaw. Shout shoutout kay Ampas Lupang Rider. Shoutout kay Mr. Cool Rider. Ayun, maraming salamat. Good day sa inyo mga kabisik. Uh, today, may tuturo na naman akong panibagong anti-tep na option nyo para magamit nyo sa inyong mga Mio Sporty o kahit sa motor pwede siya. So, ito yung tinatawag natin na ignition switch with horn. So, ngayon, sisimulan na natin. First, baklasin muna natin yung front fairing. Ayan. Ito, tsaka ito. Kahit din na to, ito lang. Wala. Ang mga kailangan natin ay itong switch. Ayan. Two terminals o two way. Ayan. Sunod. Wires. Huwag nyo nalang pansinin yung kulay ng wires ko kasi naka-install na siya at Ginawan ko lang ng video para magkaroon ng tutorial. Ayan. Unang babaklasin natin ay yung front fairings. Ayan. So, simulan na natin. basic ah. Uh, nagtabas na po ako dito sa inner fairings ko ng pagkakabitan ko ng switch. So, ayan. At uh, disregard nyo na lang itong mga wirings dahil sa sa auxiliary light ko to. Ayan. So, simulan na natin ang installation. Bali, yung unang hahanapin natin ay yung connection ng ignition switch natin ito sunod ang horn o yung busina natin ayan yung connection nila negative and positive at yung sa tilt switch ito o yung activation na switch ng ignition switch alarm with horn so tatanggalin ko muna yung connection ng ilaw ko yung secondary light Ayan, nakatap lang kasi. Bali, itong dalawa yung sa ignition switch o yung susian. So, kukunin ko na yung switch natin. Ayan. Uh, pagpasensya nyo na yung wire ko, mga sir. Kasi... Wala na akong masyadong wire kaya nagtagpi-tagpi na lang ako ng mga wires ko. So una, ilalagay ko muna sa tinabasan ko yung fairings, yung inner fairings ko. Ayan. Next naman. K 
kailangan mo pa ng isang wire so i-connect natin yung positive connection dito sa sa busina yan tap mo lang balik yung connection ng busina ayan then next yung kabilang dulo nya ilalagay natin sya sa or itatap natin yung connection nya dito sa sa may wires ng ignition switch so dalawang klase ng wires ang meron sa ignition switch ayan kung nakikita nyo meron siyang brown wire at red wire so testing natin kung anong pinagkaiba nila ilalagay ko muna tong dulong wire na nakakonect dito sa may horn natin ayan nasa positive sya So, itatap ko muna dito. Try natin sa may red. So, yung red... Kasi, iba na kasi yung kulay ng, ng wires ng ignition switch ko kasi nag-convert po ako ng anti-tep na susian. So, ayan. Nakatap na dito siya sa red, red wire. Ayan. So, next naman, connect, ang connection naman itong switch. Ayan, hindi ko muna phoenix dahil for testing muna. So, yung isang wire, itatap ko dito sa may negative. Dito sa may negative naman ng horn. O yung busina. Ayan. nakakonek na siya mga boss sunod naman yung isang connection naman ng switch so ngayon it, itong nag-iisang connection ng switch ilalagay naman natin sa body ground ng ng ating motor so kahit saan yan katulad nito Ayan. Naka-on yung aking switch, yung on-off. Then, naka-off yung aking ignition. Ayan, naka-off. Naka-off. Pag dinikit ko, tutunog siya. So, yung natap natin dito sa ating ignition switch ay So, ibig sabihin, yun yung kahit i-off mo yung ignition switch may power pa rin yung ating system so what if pag nilagay natin dito sa may itim naman so yung itim naman yun yung 
brown wire so ayan nakatap na siya sa black wire try natin try naman natin idikit yung isang wire ng switch so ayan dinikit ko walang power pero kapag binuksan ko yung ignition switch ayan yun lang siya gagana so yun yung good connection natin dahil dito naman ang goal natin ay yung kapag iniwan mo yung motor mo ng naka engine of ignition switch tapos sinusian ng iba i-on mo lang yung yung switch mo na to na improvise tapos pag may nagsusi na magdanakaw o yung ibang gustong mag up ng motor mo automatically biglang tutunog yung alarm o yung horn so ayan ayusin na natin yung installation uunahin ko munang ayusin itong improvised switch natin so lalagyan ko muna ng shrinkable tube pwede rin kayo gumamit ng electrical tape so lalagyan ko na tanggalin ko muna yung mga connection ayan Next naman yung isa. Basta make sure lang na hindi magkakontak yung dalawang terminals. Ayan. Yung dalawang terminals. Ayan. Malinis na. So, ilalagay ko na. Next naman yun sa body ground. So, dito ko napiling ilagay yung aking isang wire. Ayan. Itong dito sa tornilyong to. So, mga ka-basic, lagi nyo yung isipin na kapag maglalagay kayo sa body wire, ay sa body ground, iiwas nyo siya sa may mga painted part katulad nito. Ayan. At sa hindi magkukontak yung body ground dahil coated siya ng pintura so mas maganda yun sa mga dito sa mga holes ng tornilyo tatap ko na
Ayan. <coughs> Next naman yung sa ating isang wire sa may improvised switch dito sa may isang ayan, dito sa negative terminal ng ating pusina So, hanapin mo lang yung butas ng ating ayan, yung butas. Pwede mo nang ilusot dyan yung ating wire. Ayan. itong sa positive dito rin sa ating black wire ayan so yung ating black wire ay connected dito sa ating orange wire ayan orange or brown and yung red wire ko naman connected naman dito sa red wire yung red wire yung laging may connection kahit nakapatay yung engine ayan so itatap ko na sya dito sa black so bago mo talupan or itix lahat ng connection make sure na magdo double check ka ng testing bago mo lagyan lahat so okay yan i-on ko yung switch etong switch ko dito naka on din so pag binuksan ko to ayan gumagana pag in ko naman etong switch ko ayan o off ko buksan yung ignition switch wala buksan natin yung engine ayan gumagana So, double check mo na bago mag install o mag fix ng mga connections ayusin na natin yung ating wires <coughs> 